稲坂の村を歩く佐渡島の集落町並みを歩いています今回は小佐渡の東海岸にある北前船や本州航路の港町として栄えた赤止まりと佐渡一の都市であり玄関口でもある両津の町を歩きます稲坂の村を歩く佐渡島編第4弾はこの赤止まりからスタートします遠くに見えますのはね本州えー、赤止まりの赤っていうのはアイヌ語では水止まりは港ですね、えー、そんで、えー、この対岸にあります本州寺止まりも、まあ、港です昔はこの間にですね航路がありました今はないのかな、はい、これが赤止まりの南の入り口ここから歩いてきます、えー、この町ですね見どころのあるところの一番北側が北摂酒造があるところですね。私が大好きな日本酒。そこまで約1キロですね。街並みが続いています。共同井戸かな。この赤戸前の町なんですが、北前船の港町、あるいは松前商人の町としてですね、かなり繁栄したそうです。里ヶ島の南にある小佐渡、その東海岸にあるんですけど、まあ、本州との間ですね、ここはですね、えー、北風を防いで、あるいは対馬暖流が流れるということで、非常に温暖な地域、温暖な気候だそうです。おここから道が広くなった。こっちはね、霧妻、妻入り。こっち側は平入り。ね、つまりと平入りが混在している。うん、そしてここにね、ちょっと変わった絵があります。なんでしょうね、ここはね。玄関かな。洋風。玄関でしょうね。床屋さんなんだけど、この側面が。すごい。いろんな材料が。壁に貼られているそして3階がキャンティレバーで飛び出しているかっこいいねこれこ
あ見えてきましたあの正面の家屋上にね展望台がついてるんですボロちょうどねここで道がね曲がってんですねですからそこの中入ると道が両方とも見えると北側南側ねそうこの辺の街並みが一番の見どころまずはこの洋館でこの町屋も長いですけど主翼と蔵がくっついている押し縁付きの下見板張りで囲まれています。おおなんだなんだ座敷蔵ああ北西酒造まで来ましたうまいんだよね本当に。いらっしゃいませいやいいねー買っちゃいましたー佐渡で最大の町である両津にやってきましたここはですね、海と鴨湖という、まあ、海とつながった湖の間に、えー、巣がありまして、ね、サスがありましてね、そこに形成された町です。えー、左側が鴨湖、見えます海が見えますでしょあれが鴨湖。反対側が日本海、えー。サスの一番高いところに一本の道があって、ここが一番古い町並み,町並みだと思うんですけど、その両側にも道が一本ずつありますのでね、二枚おろし、三枚おろしっていう感じですかね。えー、両津港郵便局ありますから、まあ港地区の中心ですかね。港二丁目。それではね、ここから北にどんどん歩いていきます。えっとね、両津というこの名前ですけどね、津というのは港を意味しますので、まあ、両、二つの港。北側に恵比寿、南側に港。この二つの港があったということで、両津というふうに呼ばれたらしいです。こういうが立ってませんけれどもね、短冊状の敷地、鴨湖に向かって土地が下がってますね。まっすぐじゃないですね。わずかに、カーブしたりしてますね。街並みが見えますよね。奥行きがね、出ますね。サスの一番高いところを歩いてきた旧道はここで、えっと、今の幹線道路と合流します。で、えっと、東の方に行くと、ここはフェリー乗り場ですね。新潟広域のフェリー乗り場。で、面白いのはね、この左側の外区ですね。ここがなかなかね、面白いんです。これからそこ行っています。鴨湖です。このですね、鴨湖に面する浜はどうなってるか、海岸線どうなってるかっていうと、こうなってます。短冊状の町屋が、この湖に向かってですね、突堤みたいなものがね、伸びてんですね。先ほどね、えー、鴨子側から見た家々の、まあ、表側です。1軒、2軒、3軒。番口3軒かな。この家で2軒半って感じかな。
こっちは鴨港。で海岸に一番近い道、若干円弧を描いてるでしょ、ですから敷地がね、扇形になってるんですよね、建物がね、バチってるのがわかるでしょうか、軒の線を見れば、バチってる感じがわかると思います。うん、まあ、危ないみたいなもんだな、これ、一回は駐車場になったりしていますね。そしてそのいわゆる両津と呼ばれている2つの港陸地その間に来ましたこの水道で鴨湖がですね日本海につながっているわけですさあではこの、えー、歩行者用の橋こいつを渡って、えー、向かい側の恵比寿地区に行ってみましょう、はい、橋を渡ってきたらあそこにゲートがありますよ。キリンと書かれたゲート。うん。まあ、間違いなく夜の飲食店街ですね。行くのが楽しみ。なんでね、夜の飲食店街ってこの水に近い場所にできるんですかね。川だったり、港、あるいは、えー、湖の近くだったりね。あちらが港の先ほど渡ってきた橋。こっちが商店街でゲートがありますんでここからが夜の飲食店街こちらは鴨湖うん雰囲気ありますねなんでこうスナックっていうのは洋風洋風なんですかねスナックって名前からして洋風ですけどね綺麗に並んでますねケーキみたいですよね出し下駄真ん中のところは二段出し下駄になってる完全にくっついてますよね屋根がね重なってるでしょ右の建物の方が屋根が低くてそれから壁が出てますよね手前にね例えばね、左の家の後に右側の家を作るってのは難しいわけですよ。あの屋根の下に。だから、右が古くて、左側が新しいと見る。そう見るんですね、私はね。まあ、そう考えていくと、さらにこの真ん中の家より、右の家の方が古いということになっちゃうのかな。鴨子川の方行ってみますか。これ先ほどね、あの、ケーキのような街穴が並んでたところなんですけど、その後ろ側。この草が生えてないところはね、建物が建っていた後ですね。家の後ろ側。だ付属屋がずっと、この港の方に面して伸びてきてるということですね。<笑>何これ<笑>キモくない何ですか、あなた。出ましたスナック集合体を抜けられる出ましたね暗いかなちょっとでもゲートの跡がありますね。湖畔の宿吉田屋。ここは営業されてます。大きなホテル。真ん中に、両津橋、鴨子橋、両津大橋ってのありますけど、この水道の南側が港地区、北側が恵比寿地区ということでございます。今ですね、この辺からスタートしましたね。この港公園のところから。ここからスタートして、ちょうどこの道が、えー、その、サスのですね、一番高いところ。これをずっと歩いてきて、この辺りがですね、あの、短冊状に、えー、鴨子の方にね
突き出てるような外区、町割りがあったところですね、でそこをこう来て、鴨小橋を渡りまして、そしたらここにゲートがあって、飲食店街。飲食店街の突き当たりって言いますかね、端に、もうこれ吉田屋があるんですけど、ここは鴨子温泉という温泉なんですね。まあ、どっかに遊郭もあって、その遊郭の前の飲み屋街、そんなイメージですかね。ああ。すげえな、このマダム。マダムソルガ。鴨子温泉、お宿花月。やってんのかなあやってないなんか貼ってあるぞあらまあ潰れちゃったんだこれが恵比寿神社かこれあこれが恵比寿神社だなんかいろいろあるぞコロナウイルス疫病退散北側のゲート。トキの絵が描いてある。どうしてもね、有利となると燃えちゃいますね。取材に。面白かった。さあ、それでは最後にこの商店街を歩いて帰りましょう。蛇津本町商店街、まあ。ずっとこのね、アーケードがあります。歩道上のアーケード。まあ、新潟でね、こういう歩道上のハーケットというと、ガンギっていうことになるんですけど、まあ、佐渡はそんな雪が降らないんじゃないかな。まあ、でも古い町屋が並んでますね、アーケットの向こうにね。うん。出し桁ありますね。お、<笑>これもまた、3つ並んでます。えー、さっきの夜の飲食店街の方に入っていく道え港地区に戻ってきましたえうな坂の村を歩く佐渡島編いかがだったでしょうか今回ですね、佐渡島の、まあ、海岸線沿いの集落をいくつか歩いたんですけれども、まあ、共通して思ったのは、えー、非常にですね、伝統的な造りの木造建築が多いなという印象です。古い建物、新しい建物問わずですね、非常に統一感のある街並みが見られたというのは、佐渡島の集落の特徴ではないかなというふうに思います。それではまた次回、どこか船坂の村でお会いしましょう。Bye bye. Everyone judge n me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open.
wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Stay wide open